um sinal de glória a Deus. Ainda tem alguém procurando? Primeira carta que escreveu o apóstolo Paulo à igreja de Corinto, capítulo de número 4, versículo de número 1, versículo de número 2. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se dos dispenseiros que cada um se ache fiel. Uma vez mais, que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se dos dispenseiros que cada um se ache fiel. Podem te tomar assento, meus irmãos. Glorificando ao nome do Senhor. Mas se assim te adorando, Ele merece o Senhor. Não é para mim, é para Ele. Ele é digno. Prometo aos irmãos que não serei extenso, nem irei prolongar além do horário. Não cansarei aos irmãos, mas serei fiel ao que o Senhor me ordenar falar esta noite. Primeira carta que escreveu Paulo à igreja de Corinto, capítulo 4, verso 1 e 2, é o um texto que Deus bondosamente tem trazido ao meu coração para compartilhar convosco. E esta igreja é uma igreja que conhece a Bíblia, eu tenho certeza disso. E talvez você conheça o contexto histórico e a situação que cercava Paulo quando ele escreveu esta primeira epístola, em meados de 56 a 58 depois de Cristo. E se você tem conhecimento, não custa nada lembrar que quando Paulo redobre a tua atenção, Deus quer falar com você esta noite. Que quando Paulo escreveu esta primeira carta à congregação de Corinto, seu coração estava profundamente entristecido. A sua alma estava angustiada. Paulo escreveu duas cartas para esta igreja de conhecimento dos irmãos. Mas na primeira em especial, Paulo escreveu com lágrimas. Paulo escreveu com pesar. Paulo escreveu com dor. Porque Paulo tinha tomado conhecimento dos muitos problemas que cercava e que estava no seio desta igreja. Talvez os irmãos conheçam a igreja de Corinto como uma igreja espiritual. Talvez os irmãos conheçam a igreja de Corinto como uma igreja rica nos dons do Espírito. E realmente havia muitos no seio desta congregação que gozava deste privilégio magnífico, que desfrutava deste privilégio marcante, que é ter os dons do Espírito Santo. Mas ao mesmo tempo esta era uma igreja problemática. Esta era uma igreja que afligia o coração do seu primeiro pastor. É bom lembrar que foi Paulo o instrumento que Deus se utilizara em um período de 18 meses, de um ano e seis meses, para dar início nesta obra, para dar início neste trabalho. E sempre que eu leio esta carta, eu fico pensando no privilégio e na oportunidade que era ter Paulo como pastor. O privilégio era muito grande, a oportunidade era marcante. Por que, pregador? Porque Paulo era um pastor cheio do Espírito Santo. Por que, pregador? Porque Paulo era um pastor cheio da graça de Deus. E ser pastoreado pelos pastores que Deus nos deu, já é uma bênção sem medidas, sem explicação. Mas acompanhe a minha mente de pregador. Imagine o privilégio de ter Paulo como pastor, de ter Paulo como pregador, aleluia, de ter Paulo como aquele pastor que apacentava, lá estava alguém aflito, 
enquanto está alguém angustiado, enfermo, e de repente ia receber a visita do pastor Paulo, um homem carregado da unção de Deus, um homem cheio do Espírito Santo. Porque o que faz a diferença no ministério de um homem não é somente o seu conhecimento, mas é o poder do Espírito de Deus que está sobre a vida dele. Quem concorda comigo me dê um sinal na glória de Deus. Você pode pregar bonito, meu filho. Você pode cantar bonito, minha filha. Você pode tocar muito bem. Você pode ter uma retórica impressionante. Você pode ter uma oratória de deixar qualquer doutor de boca aberta. Mas se te faltar o poder do Espírito Santo, se te faltar a unção do Espírito Santo, Não tem graça. Diga comigo a unção de Deus continuará fazendo a diferença. Diga para quem está ao seu lado o que resolve é a unção. Diga de novo o que resolve é a unção. E Paulo tinha muita. Paulo, quando escreveu aos Tessalonicenses, ele disse: Quando eu estive convosco, eu não fui com palavras de persuasão, não. Eu fui no poder do Espírito Santo. Paulo era tão cheio do Espírito Santo, que aonde ele passava, Satanás tinha que bater e retirar da vida glória de Deus. E certamente esta igreja aprendeu muito com Paulo. Certamente esta igreja foi muito abençoada por intermédio do ministério de Paulo. Mas quando Paulo saiu, alguém começou a perseguir. Alguém começou a criticar. E eu abro um parênteses para uma observação. Sempre teve, sempre terá criticadores, murmuradores, opositores à obra de Deus. Mas eu abro parêntese para dizer Eu nunca vi alguém tocar na obra de Deus E permanecer em pé Eu nunca vi alguém se levantar Contra a obra de Deus E permanecer para contar a história Não Paulo estava tendo Nesse momento O seu ministério contestado Por alguns cristãos de Corinto E ele escreveu O capítulo 4 Ele diz assim Olha que os homens nos considere como ministros de Cristo, de Cristo e despreceiros dos mistérios de Deus. Aí eu me lembro que quando o Espírito Santo me trouxe essa revelação, porque não foi na internet, foi no joelho, eu peguei o Aurélio e busquei o significado da palavra despreceiro. E o Aurélio me deu o seguinte significado: despreceiro. É todo aquele que tem acesso a uma dispensa. Já era para você ter dado glória a Deus. Despreceiro é todo aquele ou todo aquela que tem um acesso a uma dispensa. A igreja faz uma pergunta básica. Quantos aqui são no tempo em que as casas têm uma dispensa? Deixa eu ver. Aqui não há para alguém. Já morou em alguma casa que tem uma dispensa? Eu já morei. Então você já vai começar a glorificar Porque você vai começar a entender Eu já morei numa casa que tem uma dispensa E dispensa É lugar de reserva E dispensa é lugar de abastecer E a glória a Deus está Quando eu morava na roça Minha mãezinha No final do mês ia à cidade E ela trazia para a dispensa Não um pacote de arroz não um litro de óleo, era um fato de óleo, era um fato de arroz, era um fato de fubá, era um fato de macarrão, porque dispensa é lugar de abastecer e da glória de Deus. Parece que eu vejo Paulo dizer, enquanto vocês estão me perseguindo, eu sou simplesmente um dispenseiro dos mistérios de Deus. Paulo estava dizendo, enquanto vocês se levantam contra mim, Todo dia eu tenho acesso à 
vou deixar você adorar por 15 segundos agora. Fecha os olhos e adora a porta da dispensa está aberta. Fecha os olhos e adora a porta da dispensa está aberta. Aí 
quando você começa a cantar, meu querido, aquela lágrima delas. Aí você começa a falar em mistérios com Deus. Aí uma hora se passou e você que, que entrou no quarto pensando em entregar o cargo, já está mandando mensagem no grupo dizendo, vai ter ensaio, viu? Vai ter consagração, viu? Vai ter cantina, viu? Aí eu vou pagar o ensaio da banda. Eu vou matar o congresso. Eu não vou fazer isso. É graça. Então eu vou dar Deus hoje está me dando uma porção de graça muito profunda Deus manda me dizer aquela prova Aquela tempestade Aquela aflição não vai me matar Porque eu estou me dando da minha graça Porque eu estou me dando da minha graça Eu quero ver a tua palavra se cumprindo E aonde eu passar eu vou dar 
testemunho da tua fidelidade. Levanta a mão nessa luta, Deus está te dando graça. Nessa luta, Deus está te dando graça. Entrei no carro, fui em Brasília, no terminal rodoviário, buscar um presente. Sexta-feira, três horas da tarde. Na hora que eu estava passando por Santa Maria, no Distrito Federal, meu telefone toca 011, eu atendo. Alguém do outro lado disse a homem, eu sou o Senhor. Era uma irmãzinha que eu nunca vi, que fala tudo errado. E ela dizia, pra que é que tu tá chorando? Por causa de que tu tá gemendo? Ainda hoje, antes das 17, vou eu descer dentro do UTI por causa da tua oração. Senhor tomou em uma selva e disse para mim, antes da 17, eu vou te provar que eu recebi o teu propósito. Joga essa mão para cima porque a tua oração já foi ouvida. Abra esta boca para adotar, porque a tua oração foi ouvida. Cheguei em Brasília quatro horas da tarde. Parei o carro no estacionamento da rodoviária. A lágrima desceu, não tinha palavra. Eu só chorava. 16 horas e 45 minutos daquela tarde. Meu telefone tocou. Era minha irmã Elisete. Ela disse, nego, eu disse, fala. Ela disse, eu tenho uma notícia para você. Eu disse, tome Jesus, diga louco. Ela disse, eu quero lhe dizer que a tua irmã acordou do nada. Você está chorando? Você morou? Você não já apresentou? Deus manda dizer, eu estou lhe dando graça hoje. Eu estou lhe dando graça hoje. Levanta a mão para receber. Eu estou lhe dando a minha graça. Eu estou lhe dando a minha graça. Eu acho para cá. Thank you. 
a semana toda, dizendo Jesus livra Jesus de Marta no dia que eu entreguei a campanha era três horas da manhã alguém bate no portão da minha casa era minha irmã alguém corria atrás dela com um revólver para matá-la e eu abri a porta e ela entrou chorando dizendo subiu em cima da minha casa Estelharam, iriam me dar um tiro quando foi para me matar o meu filho de seis meses acordaram pressionou o gatilho mas a bala não saiu e ela chegou em casa morrendo ela disse ainda bem que eu acordei eu disse não foi você, foi Jesus não foi você foi a minha oração, aleluia não foi você foi o meu Jesus assim diz o Senhor por causa da tua oração eu vou quebrar o laço de morte no meio da tua família por causa da tua oração eu vou resgatar alguém que tu ama por causa da tua oração Deus vai entrar no meio da tua família com uma grande salvação Dobra a Bíblia, faça e acaba a dor no céu. Lembra de levar a sua, se coloca de pé no glória de Jesus, se coloca de pé no glória de Jesus. Se coloca de pé no glória de Jesus, se coloca de pé no glória. Se coloca de pé no glória, se coloca de pé no glória. Tem livramento, tem laço, sinto quebrado esta noite. Deus manda dizer que um dos teus vai perecer. Deus manda dizer que quem da tua casa vai perecer. Eu sou o livramento. E por causa da tua oração eu falei. Fique de pé enquanto eu me levanto. Minha irmã, vamos louvar a Deus para encerrar. Você vai glorificar o você vai glorificando até o momento de ser renovado. É o teu momento de ser renovado. Fecha os seus olhos e agora a gente canta. Você vai dando glória enquanto a gente canta. Você vai recebendo o livramento para quem não vem. Fecha os seus olhos e agora. Deus está no controle.